at muli po akong mag-inspire sa inyo ng word ng Panginoon. And this morning, I just want to, uh, this day, I just want to share about a woman in the crowd. Isang babae, the woman in the crowd. Isang babae po na naroon po siya sa crowd. In Mark chapter 5, verse 21 to 34, ito po yung story ng isang babae po na uh, siya po ay dinudugo ang babae nito. Nagkaroon siya ng uh, bleeding, blood bleeding sa kanya pong katawan. So the woman in the crowd in Mark chapter 5 verse 21 to 34, hindi na po natin siya babasahin, we will not read it anymore. We just pick up some verses and some key words doon sa story nito. So the first thing is that her desperation, ang kanil pong desperasyon, she was so sick at narupo she wanted to get better. But she was so tired of the embarrassment ng mga tao. She was so tired of the effects na kanya pong, eh, kanya pong karamdaman. And she suffered so many things sa kanya pong life, even so many physicians sa kanya pong pinuntahan. And she wasn't getting any better sa kanya pong sitwasyon. Ang kanya pong sickness, the more na naging worse, so disappointing, so depressing ang kanya pong sitwasyon, mga kapatid. Kasi sobra ang kanya pong desperation. She spent all ang kanya pong pera. She spent all for her, her medical expenses with so great po na expenses ang kanya pong pagpapagamot. Pagpapagamot. At nandun po ang kanya pong pera. Wala na. Naubos na ang kanya pong pera. So bakit sometimes pinakalas course natin ang Panginoon? Last po natin nilalapitan ng Diyos sa panahon po na grabe yung ating sitwasyon. God is more powerful. God is, is so great. He's so awesome and powerful God. Kaya kapatid, minsan, nakukuli natin lumapit tayo sa Panginoon sa time po ng ating mga dispirasyon ng ating mga buhay. Ang kanyang condition, pangalawang po kanyang condition, babae ko, she struggled through the crowd. So nag-struggle siya sa mga crowd kasi pag nakita siya, pandidirian po siya. Pag nakita po siya ay nandun po na baka, baka nandun po na uh, maka-afflect siya sa mga tao and even to Jesus. So nandun po na siguro makontaminate niya ito pong mga tao po na sumusunod kay Jesus. Itong mga tao following Jesus or even Jesus, baka makontaminate niya ang Panginoon at nandun po mapanish po siya. So sa time na si Kristo, kapag tayo po ay may sakit, Nandun po na uh, ang mga tao po noon at that time, bawal sa kanila ang uh, may sakit na lumapit sa mga tao, lalo na pag nakakahawang sakit. At sila po'y parurusahan. So she was so searching for Jesus. Nung narinig na si Jesus, last course na siya, ni Jesus, si Jesus sa kanya, last na niyang malapitan ang Panginoon. At naroon kapatid, Nung siya po'y nakalinig na si Jesus ay darating sa lugar po nila. Sa suprang dami ng mga tao. Siya po ay nakikistruggle doon sa suprang dami ng tao. Na kahit po sabihin natin na nagkaroon siya ng, ng bleeding sa blood, ng bleeding of the blood. Pero naroon kapatid, hindi niya, hindi po niya inintindi ang mga tao. Ang kanya pong gusto ay maka, makalapit lamang sa ating pong Panginoon. She desperately wanted Jesus to heal her. But she knew that ang kanyang bleeding would cause Jesus to be unclean under the Jewish law if she touched the Lord. Sometimes we feel that our problems will keep us from God. But He's always ready to help. No matter how impossible the problem is, sa atin. He's always ready to help. We should never allow our fear, never allow our fear to keep us from approaching
approaching our Lord Jesus Christ. Katulad ng ginawa ng baba nito. Hindi siya natatakot. At ngayon po, He never allowed that fear na hindi siya makalapit sa Panginoon. Ganun din po ang gawin natin. Huwag natin hayaan ang takot ay magiging hadlang para po tayo hindi makalapit sa Diyos. Ang Diyos po natin ay nandun po approach ang ating Panginoon. So tingnan natin ang commitment. Nung siya po nag-search kay Jesus ang kanyang conviction, if I may touch the hand of His clothes, I shall behold a behold, sabi ng baba ito. So she wanted Jesus na siya po'y pagkakalingin ng Panginoon dahil na, nakilala po si Jesus na siya'y tagapagpagalingin at natahay hanggang ngayon. Kaya ang babaeng ito, nagbabakasakali siya na siya po'y makalapit sa Panginoon sa Kristo. At ang kanyang commitment, kapatid, she wasn't going to let anyone or anything that better her sa kanya po paglapit sa ating buhay ni Diyos. It was virtually impossible to get close to Jesus. But this woman fought her way desperately to the crowd in order to touch the Lord Jesus Christ. As soon as she did, she was healed. Amen. What a difference between the crowd who are curious about Jesus and the few who reach out and touch Him. Amen. Today, marami pong mga tao, they're so familiar with the Lord, but nothing in their lives changed by this passing acquaintance of the presence of the Lord. Kapag naranasan po natin ang presence ng Diyos, ay meron pong pagbabago sa buhay po natin, mga kapatid. She wasn't going to let anybody discourage her. Ayaw po niyang makapag-discourage, madiscourage po siya because of the crowd or because sa mga sasabihin ng tao. It is only faith that releases God's healing power. It will release the healing power of Jesus, yung ating pananampalataya. So mga kapatid, move beyond curiosity. Reach out to Christ in faith. Hindi lamang po tayo maging curious sa pagsunod sa Panginoon, kundi po we have to reach out Christ in faith. That the touch of Jesus will change your life forever. Amen. Kaya nung tayo na nakalapit siya sa Panginoon, ang babae nito, tingnan natin ang kanyang deliverance sa verse 29. Nung tayo po na siya po ay siguro sa pag-struggle niya, naapakan niya siya doon sa sobrang dami ng tao at naroon po siya. Sabi na, I may only touch the hem of his garment. I shall behold, sabi ng babae, na kanyang laylayan ng damit ng Panginoon. Pwede naman po siyang tumayo, pero siya nakipag-struggle kasi pag tumayo siya, makilala siya ngayon yung babae po na may sakit at ma- nandun po matatakot ang tao or siya po'y babatuhin ng mga tao at the time kung kaya siya po'y nag-struggle. That I may only touch the hand of God's or Jesus' garment. Ang kanyang deliverance po mga kapatid. Dahil po sa kanyang pag-struggle, dahil po sa kanyang pong pananampalataya, she was cured. Amen? Verse 29. Immediately the bleeding stopped and she could feel in her body that she had been healed on her terrible condition. Amen. Once Jesus' healing power spread, crowds gathered just to touch Him. Ganun ka powerful ang Panginoon that even na maati po siyang mahawakan Magkakaroon ka ng healing power because of Jesus. Amen? Pero hindi po magisyan ang Panginoon. He is real. Instead of desiring God's pardon and love, the only, He wanted a physical or a chance to see a spectacular events. At naroon, naramdaman ng Panginoon Jesus, there was something 
in here, pero wala. So she confessed ang babae ito. Verse 33, Then the frightened woman trembling at the realization of what had happened to her came and fell on her knees in front of him and told him and she had, what she has done. What she had done. Amen. So si Jesus ang nagpagaling sa babae because of that faith ng babae ito. She was comforted ng ating Panginoon in verse 34 and He said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace and your suffering is over. Amen. This is the promise of God as we touch the Lord, as we reach out to Him. There is a healing power and we will be comforted by the Lord that our suffering is over. Amen. Kaya kapatid, isang bagay lang, if you need the touch of Jesus, you need faith sa Panginoon. Amen. Ito yung ginawa ng babae kapatid. Very encouraging ang kanya pong ginawa. That I may only touch the hem of His garment. I shall be whole. I shall be healed. Sa aking pong sakit. Amen. What miracles what you want, Jesus, na magawa ng Panginoon sa iyo? Just reach out to Him and He is there to prove to you that He is a powerful God, that He is a miraculous God, that He is our healer, that He is our provider, that He is our comforter. Amen. Ang comfort ng Panginoon sa babae ito. Go in peace, sabi ng Panginoon sa verse 34. Daughter, your faith has made, made you well. Go in peace. Your suffering is over. Amen. Nawa po ito po nag-encourage po sa atin muli na magkaroon po tayo ng pananampalatay sa Panginoon. Whatever sickness, sickness that we have, just touch the Lord and He will do a miracle in your life. Ito po muli si David. Inspiration po na nag-inspire sa inyo ng mga salita po ng Panginoon. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. At nawa po ay iingatan kayo ng Diyos at maging malusog at malakas. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat and God bless.